ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ടെക്നീഷ്യന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നൗഷാ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററികൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലും വാഹനങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററികൾക്കുള്ളിൽ എന്താണ് അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും മിക്ക ആളുകൾക്കും വലിയൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല പല ആളുകളും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് സാധാരണ വാട്ടർ പമ്പുകളിലും മോട്ടോറുകളിലും ജനറേറ്ററുകളിലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ ഇതിനകത്തും വൈൻഡിങ് ആണ് എന്നാണ് എന്നാൽ ഇതിന് ഇതിനകത്ത് അതൊന്നും അല്ല ഉള്ളത് നമുക്കത് പൊളിച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പൊളിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഈ ആറ് അടപ്പുകളാണ് ഇതൊന്ന് ഊരിയെടുക്കാം ഇതിനകത്ത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നേർപ്പിച്ച് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും ഇതൊന്ന് ശരീരത്തിലാവാതെ ഈ ആസിഡ് മാറ്റി വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഈ മുഗൾ ഭാഗം ഈ കറുത്ത ലെയർ കാണുന്നതാണ് ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനകത്തുള്ള നേർപ്പിച്ച സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോ അതുപോലെ നമ്മുടെ നഖത്തിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കട്ടിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാം രണ്ട് ടൈപ്പ് ബാറ്ററികളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പ്രൈമറി ബാറ്ററികൾ ഇതിന് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലോക്കിൽ അതുപോലെ റിമോട്ടുകളിൽ വാച്ചുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒറ്റ തവണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററികൾ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡറി ബാറ്ററികൾ സെക്കൻഡറി ബാറ്ററിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ബാറ്ററികൾ വരുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പുറമേയുള്ള ആ ആസിഡ് വയ്ക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പുള്ള ഗ്യാപ്പുകൾ നമ്മൾ ഊരി വെച്ചതിന് ശേഷം പുറമേയുള്ള ആ കറുത്ത ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എല്ലാ ടൈപ്പ് ബാറ്ററികൾക്കുള്ളിലും പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്ന് ആനോഡ് രണ്ട് കാതോഡ് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇതിൽ ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നേർപ്പിച്ച സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ നമ്മൾ ബാറ്ററി വാട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇതിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിലൊഴിച്ചിട്ടുള്ള നേർപ്പിച്ച സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ മുപ്പത്തി എട്ട് ശതമാനം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും അറുപത്തി രണ്ട് ശതമാനം ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറുമാണ് ഉള്ളത് ഇത് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ സെക്കൻഡറി ബാറ്ററികളുടെ ടൈപ്പിൽ പെടുന്നതാണ് ഈ ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി അതുപോലെ നിക്കൽ കാഡിയം ബാറ്ററി നിക്കൽ മെറ്റൽ ഹൈഡ്രേറ്റ് ബാറ്ററി ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ഇതിലിപ്പോൾ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി ബാറ്ററി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ കാസ്റ്റൺ പ്ലാന്റെ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഇതിന്റെ പുറം ഭാഗം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമുക്കൊരു ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ആക്സോബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനകത്തുള്ള ലെഡിനെ കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പുറമേയുള്ള ഈ കറുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് വേറെ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് ആറ് പ്രത്യേക അറകളിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സെല്ലുകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ആനോടുകളും കാതോടുകളും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ അറകളിലായിട്ടാണ് ഇതിൽ കാണുന്ന ഓരോ അറകളിലും ഓരോ സെല്ലുകളിലും രണ്ട് വോൾട്ട് വീതമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടലി പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടാണ് ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിലെ സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വോൾട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലുകളുടെ വലിപ്പം കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റിയും കൂട്ടിക്കിട്ടും എന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് നാല് സൈഡും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തെക്കിയതിന് ശേഷം പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള സെല്ലുകൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇത് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പേപ്പർ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ കാണാം കണ്ടോ ആദ്യം നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റാണ് അത് അത് പ്യുവർ ലെഡ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഇ എം ആണ് ഇത് അതിനുശേഷം
ഇതാണ് ഇതിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ് പൊടിഞ്ഞ് ഇതിൽ കണക്ഷൻ കിട്ടാതായി വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്താൽ ചാർജ് നിൽക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയും അതുപോലെ ചാർജ് തീരെ കയറാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെ വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റുകൾക്കാണ് അധികം കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വരാറുള്ളത് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റുകൾക്ക് കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ആണ് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിന് അധികം കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണാറില്ല അപ്പോൾ ഉപ്പുവെള്ളം കൊണ്ടോ നാരങ്ങ വെള്ളം പിഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടോ നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിയെ നമുക്ക് റീസൈക്കിൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല റീസൈക്കിൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെ ഈ പ്ലേറ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുക തന്നെ വേണം അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലൂടെ നിങ്ങളെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പറ്റിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക പുതിയൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് ബൈ